ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் அது என்னென்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அட்ரினலின் அண்டு நார் அட்ரினலின் இதை வந்து ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் இது ரெண்டுமே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் தி தே போத் ஆர் நான் ஆஸ் கேட்டகோல் அமைன்ஸ் அட்ரினலின் அதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது எஃபின் எஃப்ரைன் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸான நார் அட்ரினலின் இது ரெண்டுமே வந்து கேட்டகோல் அமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் கேட்டகோல் அமைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து கேட்டகோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேட்டகோலோட பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமைன் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்லேயுமே ஒரு அமைன் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அது அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு அமைன் அதனால தான் அதை வந்து கேட்டகோல் அமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் டோப்பமைன் இதெல்லாம் வந்து மூணு அமைன்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த மூணுத்துலேயுமே வந்து ஒரே ஒரு அமைன் தான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ தே ஆர் வெல் நோன் ஆஸ் மூணோ அமைன் அண்ட் அட்ரினலின் அண்டு நார் அட்ரினலின் ஆர் வெல் நோன் ஆஸ் கேட்டகோல் அமைன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டகோல் அண்ட் அமைன் குரூப் ஸோ இது வந்து பேசிக் திங் அபவுட் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் அட்ரினலின்லேயும் நார் அட்ரினலின்லையும் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா அட்ரினலின்ல வந்து அந்த கேட்டகோல் ரிங்கோட அமைன் குரூப் இருக்கு இல்லையா அந்த அமைன் குரூப்போட ஒரு மீத்தேல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதாவது அந்த என்ஹெச் குரூப்போட சிஹெச் த்ரீ அட்டாச் ஆகிருக்கும் இது வந்து அட்ரினலின் இதே மாதிரி நார் அட்ரினலின் பார்த்திங்கன்னா சிஹெச் த்ரீக்கு பதிலாக மெத்தில் குரூப்புக்கு பதிலாக வெறும் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதாவது என்ஹெச்சோட ஒரு ஹெச் ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ஹெச் டூ மட்டும் இருக்கும் இங்கே என்ஹெச்சோட சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் ஸோ அதாவது இன் அட்ரினலின் தேர் வில் பி எ மெத்தில் குரூப் அட்டாச்சு டு இட்ஸ் நைட்ரஜன் இந்த மாதிரி நார் அட்ரினலில் தேர் வில் பி எ ஹைட்ரஜன் அட்டாச்சு டு இட்ஸ் நைட்ரஜன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அட்ரினலின் அண்ட் நார் அட்ரினலின் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நார் அட்ரினலின் வந்து அட்ரினலினாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கு வந்து தேவையான ஒரு என்சைம் பேர் வந்து பிஎன்எம்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனைல் எத்தனால் அமைன் என் மெத்தில் ட்ரான்ஸ்பரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேம் பாருங்கள் மெத்தில் ட்ரான்ஸ்பரேஸ் ஸோ மெத்தில் குரூப்பை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போது அதுக்கு தேவையான ஒரு என்சைம் தான் பிஎன்எம்டி பிஎன்எம்டி இஸ் அன் என்சைம் தட் இஸ் ரெக்வைர்டு ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆஃப் நார் அட்ரினலின் டூ அட்ரினலின் அதாவது நார் அட்ரினலின் இருக்கிறத நார் அட்ரினலினில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை வந்து மெத்தில் குரூப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிஎன்எம்டி அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து தேவை ஸோ இது வந்து பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி அபவுட் அட்ரினலின் அண்ட் நார் அட்ரினலின் இப்போ பயாலஜி வைஸ் பார்த்தோம்னா இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலி ஏ ஹார்மோன் விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இந்த அட்ரினல் மெடுலா நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கிட்னிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு கிளாண்டுலார் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கிளாண்டுக்கு பேர் தான் அட்ரினல் கிளாண்ட் அந்த அட்ரினல் கிளாண்டில் பார்த்திங்கன்னா மெடுல்லா கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ரீஜியன் இருக்கும் இதில் வந்து மெடுல்லா அப்படிங்கிற ரீஜியனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகப்படுற ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் இதில் இந்த அட்ரினலின்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அட்ரினல் மெடுலால் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நார் அட்ரினலின் பார்த்திங்கன்னா அட்ரினல் மெடுலாலையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் இந்த அட்ரினலின் வந்து அட்ரினல் மெடுலால் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நார் அட்ரினலின் வந்து அட்ரினல் மெடுலில் மட்டும் இல்லாமல் சிம்பத்திக் நியூரான்ஸ்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர் இஸ் அ ரீசன் இந்த நார் அட்ரினலின்லேருந்து அட்ரினலின் கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை இல்லையா பிஎன்எம்டி அந்த என்சைம் வந்து அட்ரினல் மெடுலால் மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அட்ரினல் மெடுலால் மட்டும்தான் அட்ரினலின் கன்வெர்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இதனால தான் அதாவது அட்ரினலின் வந்து அட்ரினல் மெடுலால் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் இதுவே நார் அட்ரினலின் பார்த்திங்கன்னா தே கேன் ஆல்சோ பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த சிம்பத்திக் நியூ சிம்பத்திக் நியூரான்ஸ் பிகாஸ் நார் அட்ரினலின் சிந்தசிஸ்க்கு அந்த பிஎன்எம்டி அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தேவையில்லை வேறு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா அட்ரினலின் இஸ் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் நார் அட்ரினலின் ஆஸ்
they both are acting on adrenergic receptor but in a difference now adrenaline will act on alpha and uh, as well as beta adrenergic receptors but noradrenaline will act only on alpha receptors or moreover uh, predominantly acts on alpha receptor adavad adrenergic receptor la alpha beta nu rendu group irukum adula rendu thilume act aagakoodiya substance vandu adrenaline but இந்த 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 நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரான நார் அட்ரினலின் வந்து தே வில் ஆக்ட் ஒன்லி ஆன் ஆல்ஃபா அட்ரினர்ஜிக் ரிசப்டர் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா அட்ரினலின் வில் ப்ரொடியூஸ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் பட் நார் அட்ரினலின் வில் ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி ஒன் ஆக்ஷன் பிகாஸ் இந்த அட்ரினலின் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஆஸ் வெல் ஆஸ் பீட்டா ரிசப்டரில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அங்கே ரெண்டு டைப் ஆஃப் அதாவது அந்த ரெண்டு ரிசப்டாரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய நாலு ஆக்ஷனும் நடக்கும் பட் நார் அட்ரினலின் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஆல்ஃபா ரிசப்டர் ஸோ அதில் நடக்கிற ஒரே ஆக்ஷன் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட் அந்த அட்ரினலினோட நாலு ஆக்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரேட் அண்ட் கார்டியாக் கண்ட்ராக்டிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பிபி வந்து ரைஸ் ஆகும் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் இன் வேஸோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது வந்து சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் அட்ரினலின் நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஏர்வே ஆர் ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மசில் ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகிறது மூலிமா ஏர்வே வந்து ஃப்ரீ ஆகும் இந்த நாளும் வந்து அட்ரினலினோட ஆக்ஷன் இப்போ இந்த நார் அட்ரினலினோட ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த அட்ரினலின் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஆக்ஷன் அது என்னென்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் ஆர் பிபி பை ப்ரொடியூசிங் வேஸோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ இதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த வேஸோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் மட்டும்தான் ஆல்ஃபா ரிசப்டார் மூலிமா நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் ஸோ நார் அட்ரினலினுக்கு அந்த ஆக்ஷன் இருக்குது பட் அந்த மீதி இருக்கிற மூணு ஆக்ஷனும் பீட்டால் நடக்கிறது அதனால் நார் அட்ரினலினுக்கு அந்த ஆக்ஷன் கிடையாது ஸோ அட்ரினலின் ஹேஸ் ஃபோர் ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆக்ஷன் ஆன் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ரிசப்டார் பட் நார் அட்ரினலின் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் ஆல்ஃபா ஆக்ஷன் விச் இஸ் வேஸோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி வைஸ் அண்ட் பயாலஜி வைஸ் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் அட்ரினலின் அண்ட் நார் அட்ரினலின் அதாவது சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் ரெண்டுமே வந்து ஐயா ஹார்மோன் சிந்தசைஸ்டு ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அவர் பாடி ஆர் அட்ரினல் கிளாண்ட் அட்ரினல் கிளாண்டை சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அட்ரினலின் ஆர் அட்ரினலின் கெமிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டகோலில் இருக்கிற அமைனோட மீத்தியல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அட்ரினலினில் இதில் வந்து வெறும் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எங்கே இருந்து அட்ரினலின் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் நார் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் டோப்பமைன் அப்புறம் வேறு அந்த பயாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து ஃபோர் ஆக்ஷன் அட்ரினலினுக்கு ஃபோர் ஆக்ஷன் இருக்குது நார் அட்ரினலினுக்கு ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் தான் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நார் அட்ரினலின் வந்து ஒரு சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எப்படி அஸ்டில் கோலின் வந்து பேராசிம்பத்தட்டிக் பார்த்துக்குதோ அந்த மாதிரி நார் அட்ரினலின் வந்து சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டத்தை பார்த்துக்கும் பட் இந்த பட் இந்த அட்ரினலின் வந்து இது வந்து ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கிடையாது பட் இட் இஸ் அ ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த சேம் வே ஆஸ் நார் அட்ரினலின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தெம் பட் நார் அட்ரினலின் விடவே பார்த்திங்கன்னா அட்ரினலின் தான் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் இட் கேன் ஆக்ட் ஆன் ஆல் த டைப் ஆஃப் ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆல் த அட்ரினர்ஜிக் ஆக்ஷன்ஸ் பட் என்ன தான் அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆனாலுமே நம்ம சிந்த நம்ம சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டத்தில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம பாடியை வந்து பார்த்துக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்கிறது நார் அட்ரினலின் சே த ஸோ தே போத் ஆர் ரெக்வைர்ட் ஃபார் அவர் பாடிஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் இது ரெண்டுமே நம்ம பாடியில் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் எதுக்கு இருக்கோ அதுக்காக தான் அது இருக்குது அதாவது ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லி அட்ரினர்ஜிக் சிஸ்டத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் மேலே கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ளைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பாடியை வந்து ஒரு ஃபைட்டுக்கோ இல்லை ஃப்ளைட்டுக்கோ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆல் த திங்ஸ் ஐ நோ அபவுட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அபவுட் அட்ரினலின் அண்ட் நார் அட்ரினலின் இந்த லெசன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்